हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज दीपांशी आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिक्स क्लास का सेकेंड चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफिंग देना चाहूंगी इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड का मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वाइटमिन मिनरल्स फैट्स फाइबर्स एंड रफेज सेकेंड हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है बैलेंस डाइट का थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा आता है डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रेंट्स जो हम न्यूट्रेंट्स कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से अगर उनकी डेफिशेंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन से डिजीजेज होते हैं इन डिजीजेज को हम क्या कहते हैं डेफिशेंसी डिजीजेज भी कहते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे अगर आप अपने मील को ध्यान से देखें तो आपके मील में बेसिकली इन दी गई चीज़ों में से कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट होता है दी गई चीज़ें कौन सी हैं आर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन दाल वेजिटेबल्स डिश ऑफ मीट कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल एट्सेट्रा कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे मील में बट जो ये बेसिकली चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं ये दी गए इंग्रेडिएंट्स हमें डिफरेंट स्टेट्स से मिलते हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स से जिसके लिए आप दी गए मैप को देख सकते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स बेसिकली किन किन सब्सटेंसेस से कंसिस्टेड होती हैं सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि हमारा जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं द इन्ग्रीडियंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अ बॉडी एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स हमारे इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं न्यूट्रेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक व्हाट आर न्यूट्रेंट्स अगर हम बात करें न्यूट्रेंट्स की तो सब्सटेंसेस इन द फूड दैट आर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली थ्रू आउट द डे हमारे पूरे दिन की रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं सबके सब न्यूट्रिएंट गिविंग फूड के एग्जांपल्स हैं अब अगर हम बात करें हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स की तो मेजर न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटमिन मिनरल्स वाटर एंड रफिज स्टूडेंट्स आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा इनमें से जो न्यूट्रेंट्स हैं वो बेसिकली फाइव टाइप्स के हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटमिन एंड मिनरल्स स्टूडेंट्स वाटर एंड रफेज हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं काउंट होते हैं इस बात का आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी अब बात करेंगे हम अपने सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमें मिलते हैं कैरेट्स पपाया मीट एग एंड चीज फिश मैंगोज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की हमने न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी आपको न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था सेवन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें पहली थी कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे के सारे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स गिविंग फूड हैं नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी है आप ये परफॉर्म कीजिएगा आपने बेसिकली करना क्या है आप लोग पटाटो पटाटो को पील ऑफ करोगे उस पर टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऐड करोगे जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं अगर पटाटो का कलर ब्लू ब्लैक होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं अगर वो ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस नहीं है ये आपके लिए एक्टिविटी है आप जरूर परफॉर्म करिएगा अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी बेसिकली प्रोटीन्स किसी लिए किस लिए चाहिए होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी बॉडी में जो भी फूड हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन्हें क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सब के सब क्या हैं प्रोटीन गिविंग फूड्स हैं अब बात करेंगे हम टेस्ट फॉर प्रोटीन्स की ये आपके लिए सेकेंड एक्टिविटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे 
क्या करेंगे हम सबसे पहले कोई भी फूड आइटम लेंगे फूड आइटम अगर तो लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं अगर वो आपको सॉलिड फॉर्म में दे रखी है तो आप उसको पहले थोड़ा क्रश करेंगे उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे आप उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे टेस्ट ट्यूब में ऐड करके आपने क्या करना है टेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है उसको शेक करना है प्रॉपरली उसके बाद टू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करनी है एंड टेन ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड करना है अगर ऐड करके उसको शेक करने के बाद उसका वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो उसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस है एंड अगर कलर वॉयलेट नहीं चेंज होगा तो दैट मीन्स उसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस नहीं है नेक्स्ट बात करेंगे हम फैट्स की फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी फैट्स का क्या काम है पहले मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देते हैं फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं अगर हम बात करें फैट्स की तो फैट्स हमें एनर्जी ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इस पिक्चर में दिए गए सारे ही कंपोनेंट्स क्या देते हैं हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स की टेस्ट फॉर फैट्स आपके लिए थर्ड एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है आप थोड़ा सा खाना लेंगे घर पे उसको क्रश करेंगे अराउंड द पेपर जब आप उसको पेपर के अराउंड क्रश करेंगे मेक श्योर sure आपका पेपर ना फटे अगर आप उसको क्रश करने के बाद उस पेपर को अगर आप लाइट में देखेंगे आपको उस पर ऑयली पैच नजर आता है तो क्या है वो फैट्स की प्रेजेंस है और अगर आपको वो फैट्स ऑयली पैच नहीं नजर आएगा तो दैट मीन्स उसमें फैट्स की प्रेजेंस नहीं है सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं वाटर के साथ सेम एक्टिविटी परफॉर्म करके आप वाटर के एक ड्रॉप पेपर पे गिराएंगे जब आप वाटर के एक ड्रॉप पेपर पे गिराएंगे तो आपको ऑयली पैच नहीं नजर आएगा दैट मीन्स उसमें फैट्स की प्रेजेंस नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ न्यूट्रेंट्स की फंक्शंस ऑफ न्यूट्रेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का फंक्शन क्या है एनर्जी गिविंग फूड है प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड वाइटमिन का फंक्शन क्या है वाइटमिन ए क्या करते हैं स्किन एंड आइज को एनहांस करते हैं स्किन एंड आइज के डिजीजेस को होने से बचाते हैं सी का फंक्शन क्या है इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीजेस हमारी बॉडी को इम्यून करती है डिजीजेस होने से डी विटामिन डी का क्या फंक्शन है बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है सिमिलरली वाइटामिन ए एंड के के भी फंक्शन है जो आपके लिए होमवर्क है आप उनको नोट डाउन कीजिएगा वाइटमिन ई एंड के भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही नेसेसरी हैं जितने के बाकी के वाइटमिन अब बात करते हैं हम मिनरल्स एंड वाटर की जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में 70% परसेंट वाटर प्रेजेंट है तो वो एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूंट हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है अपने डिफरेंट फंक्शन इसीलिए मिनरल्स एंड वाटर भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं नेक्स्ट आता है डाइट्री फाइबर्स स्टूडेंट्स डोंट गेट कन्फ्यूज फाइबर्स के मैंने यहाँ दो स्पेलिंग्स लिखे हैं दोनों ही ठीक हैं हम उन्हें F I B E R S भी लिख सकते हैं F I B R E S भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डाइट्री फाइबर्स में बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट हमारा कौन सा है रफेज रफेज क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है रफेज हमें किन सब्सटांसेस से मिलता है हमारे फ्रूट से मिलता है सैलड से मिलता है और डिफरेंट वेजिटेबल के पील से मिलता है नेक्स्ट बात करते हैं हम बैलेंस्ड डाइट की बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होती है फूड विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स दैट अ बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट वो एक डाइट जिसमें हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाइटमिन न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और उनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी है उन्हें हम क्या कहेंगे बैलेंस डाइट कहेंगे इस पिक्चर में दिए गए सारे सब्सटांसेस हम किन में काउंट करते हैं बैलेंस डाइट में काउंट काउंट करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम डेफिशेंसी डिजीजेस की जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली डेफिशेंसी डिजीजेस क्या है डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशेंसी डिजीजेस कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम बहुत टाइम से कंज्यूम नहीं कर रहे या हमें उनका प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रहा वो क्या कॉज करते हैं डेफिशेंसी डिजीजेस कॉज करते हैं डेफिशेंसी डिजीजेस माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन भी क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलना अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन डेफिशिएंसीज की प्रोटीन डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकता है डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकते हैं स्किन डिजीजेस हो सकते हैं एंड डायरिया भी हो सकता है ये तो है कुछ एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं जो हमें प्रोटीन डेफिशेंसी की वजह से होते हैं 
नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी से अब पहले तो मैंने बात की है सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अब अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों की डेफिशिएंसी है तो वो कौन से डिजीजेस कॉज करेंगे वो क्या करते हैं ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली हमारी बॉडी की ग्रोथ मैंने आपको पीछे फंक्शंस में भी बताया था प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक पे डिपेंड करती है अगर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक अच्छी नहीं है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी नेक्स्ट आता है हमारा वाइटमिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी वाइटमिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है लॉस ऑफ विजन हो सकता है आईसाइट वीक हो सकती है बेरी बेरी है स्कोवी है रिकेट्स है एंड बोन एंड टूथ डिके है ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप बुक से एक बार देख सकते हैं फॉर द प्रिसाइज आंसर कि कौन सी डेफिशिएंसी से हमें कौन से डिजीजेस हो रहे हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन आंसर्स टिल देन कीप रिवाइजिंग